Добрый вечер. Мы с моим молодым человеком встречаемся несколько месяцев. Отношения у нас как будто мы пара, но на словах никаких разговоров о признаниях в любви вообще молчу. Как быть? Смотрите, как интересно происходит. Действительно бывает так, что отношения формально уже как пара. Все происходит как в паре, никаких разниц нету. Вот мы не видим никакой разницы в действиях, но на словах ничего не говорится. Почему же так? Многие люди не умеют говорить признание любви. Может быть, здесь есть варианты. Да? Мы сейчас тыкаем немножко пальцем в небо, я вам просто рассказываю, как бывает. Ваш случай может оказаться таким же, а может каким-то уникальным, чего я сейчас не предугадала. Но что может быть понятно на консультациях при общении, где вы рассказываете много деталей важных. Часто бывает так, что люди просто не умеют говорить о своих чувствах. И может быть молодой человек, с которым у вас сейчас так выстраиваются отношения, просто в принципе не умеет говорить о чувствах, не хочет говорить о чувствах, не умеет, не предрасположен. Вариант. Может быть он вырос в семье, где мама с папой никогда не говорили друг другу «я тебя люблю, и мы пара». Но на деле папа, может быть, показывал делом, доказывал да, все, что нужно, свою там, силу, то, что он защищает эту семью. То есть по-разному бывает. А может быть другая, то есть это положительная картинка, да, когда вы действительно пара, и партнер, мужчина, парень так думает, и вы так думаете, не хватает только слов проговорить это. И тогда что делать? Вы можете быть инициатором этого разговора, не бояться говорить об этом открыто, задавать вопросы. Давай поговорим. Ты знаешь, мы столько времени уже вместе, и мне очень хочется э, убедиться, что мы с тобой понимаем наши отношения одинаково. Давай проговорим, кто мы друг другу. Дальше развивать этот разговор. Но, будем честными, может быть другая картинка. Может быть, вам кажется, что вы уже как пара, и где-то вы дорисовываете себе в воображении какие-то приятные моменты, которые хочется. Может быть, вы фокусируете внимание на том хорошем, что происходит в ваших отношениях, и не замечаете какие-то звоночки неприятные. А мужчина просто не хочет серьезных отношений, где-то тоже подигрывает вам, где-то показывает, что вроде бы это отношения, но на самом деле не хочет отношений, не считает это отношениями и не планирует сейчас отношений с вами. Поэтому еще очень важно, чтобы не ошибиться, не тянуть кота за хвост, не мучиться, а как только возникает желание прояснить что-то, быть смелой, идти, разговаривать и прояснять. Потому что кроме как ртом, разговаривая, мы не можем договариваться иначе с людьми. Бесполезно додумывать за людей. Поэтому очень полезно в такой ситуации прямо задавать вопросы.